Bienvenue dans ce nouveau tutoriel à suivre avec moi sur ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui on va voir comment faire le Butter Cup Donc juste avant que la vidéo commence n'hésite pas à me dire en commentaire Quel trick tu voudrais que je fasse pour les prochains tutoriels N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube aussi On vise les 50 000 abonnés avant 2023 Et si le tutoriel te plaît n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu On vise les 2000 likes sur cette vidéo Donc je précise que le tutoriel sera fait sur une courbe Donc juste avant de commencer un Butter Cup ça ressemble à ça Ok donc le premier conseil ça va être qu'il faut savoir faire euh, des figures de genre le brie whip, le triple whip, le brie, enfin en fait il faut que vous soyez à l'aise sur une courbe et que vous ayez déjà mis euh, plein de tricks en fait et ensuite vous pourrez tenter le buttercup. D'ailleurs si tu souhaites apprendre le brie flip ou une autre figure, euh, je te mets euh, en description euh, plein de tutoriels que j'ai fait en fait, vous pouvez retrouver tous mes tutoriels sur une playlist de ma chaîne YouTube, donc c'est la playlist tutoriel, enfin vous savez ça, tout ça à l'écran. Ok donc le premier conseil pour le buttercup ça va déjà être de choisir ton sens pour le faire. Donc soit si tu es régulard tu le fais vers la droite ou soit si tu es goofy tu le fais vers la gauche. Donc dès que vous avez trouvé le sens dans lequel vous allez faire le buttercup, le premier, euh, le premier conseil ça va être de travailler sur le geste en flat parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de le mettre ensuite en courbe. Il faut vraiment le faire plein de fois, plein de fois, plein de fois. Donc pour apprendre le geste en flat, moi j'ai utilisé cette technique là. Vous apprenez le geste du umbrella, donc un umbrella c'est ça. Puis ensuite vous allez rajouter un whip, donc ça fait un whip umbrella. Vous allez encore rajouter un whip. À la fin et ça fait un buttercup donc ça fait un whip umbrella whip ensuite le deuxième conseil ça va être de déterminer avec quel pied tu souhaites lancer le buttercup donc en fait il y a deux manières de le lancer soit tu le lances avec le pied avant donc ça ressemble à ça ou soit tu le lances avec le pied arrière et ça ressemble à ça moi personnellement je lance du pied arrière et en fait le but de genre il euh, y, y a beaucoup de gens qui savent pas comment le lancer parce que par exemple ils vont le lancer trop en faisant des whips ou trop en faisant le mac en fait, il faut vraiment bien prendre le... Enfin, moi, je le montre dans le cas du pied arrière, du coup. Il faut bien prendre son deck et faire comme une espèce de can-can, en fait, avec son pied, avec sa jambe. Et vous allez venir lancer le buttercup vers l'arrière. Genre, le pied, il va partir vers l'arrière, comme ça. Donc, pour ce trick, je vous conseille de mettre les mains proches, comme si vous allez faire un bar. Il ne faut surtout pas les mettre sur les extrémités, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à faire le X-up, justement. Donc, d'ailleurs, le X-up, il faut le faire dans le sens gauche, si vous êtes régulard, comme ça. Et dans le sens droit, si vous êtes goofy, donc vous tournez vers la droite et vous faites comme ça, si vous êtes goofy. Ok, donc si vous n'arrivez pas à le rentrer et que par exemple, en fait, vous faites trop de whip et que genre le, le umbrella, en fait, il part pas assez haut, je vous conseille de vraiment appuyer sur le umbrella, genre vous faites le mouvement plus vers le haut. Et si à l'inverse, vous n'arrivez pas trop à faire, genre par exemple, vous faites que des whip umbrella, vous n'arrivez pas à faire le whip, je vous conseille de lancer plus le whip au début et un tout petit peu moins le umbrella. Ok, donc si vous êtes arrivé en courbe, je vous invite à essayer en box, donc c'est la même chose, en pyramide en gap, en drop, enfin sur tous les modules. Le faire euh, le plus de fois possible pour la prendre euh, de plus en plus facile et qu'ensuite vous pouvez rajouter un trick, genre euh, whip butter cup. Euh, buttercup whip, euh, buttercup bar pour euh, les plus forts d'entre vous. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur le whip butter, le butter whip, hein, vous me dites ça en commentaire. Donc je t'invite à passer au tuto suivant si tu as réussi à mettre le trick. Si malheureusement t'as pas réussi à mettre le trick, je t'invite à re regarder la vidéo jusqu'à ce que tu le mettes. Pour ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à lâcher ton pouce bleu si la vidéo t'a plu et si le tutoriel t'a aidé. Je l'espère en tout cas. Sur ce, c'était Camille Scooters. À la prochaine vidéo. Ciao.